সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ টিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান দূরপাঠের এই সপ্তাহের শেষ আয়োজনে দুশিক্ষণমূলক আয়োজন দূরপাঠ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনার কর্মদক্ষতা যেন আর একটু বাড়িয়ে তুলতে পারেন এবং সেটা আপনার ঘরে বসেই দূরপাঠের মাধ্যমে আমরা বরাবর সেই প্রচেষ্টাই করে থাকি শিক্ষার্থী আপনারা জানেন দূরপাঠে চলছে কোর্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর বিগিনার আজকে আমরা দেখব কোর্সটির কোর্স পর্যালোচনা হাতে কাছে কাগজ কলম প্রয়োজনীয় উপকরণে নিশ্চয়ই টিভি সেটের সামনে তৈরি আছেন আর আমাদের সঙ্গে আজকে কোর্সটির পর্যালোচনা করতে বরাবরের মতো উপস্থিত আছেন ঝঙ্কার মাহমুদ সিনিয়র ওয়েব ডেভেলপার নীলসেন শিকাগো ইউএসএ অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় এবং আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার এই দুটো নাম্বারে আরও একবার মনে করিয়ে দিই আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় এবং আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আমাদের ফোন নাম্বার যারা আমাদেরকে এস এম এস করতে চান মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ডিপি স্পেস দিয়ে আপনার নাম তারপর প্রশ্নটি পাঠিয়ে দেবেন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে যে কোনো অপারেটর থেকে দূরপাঠ অ্যাট ডেস্ট ডট টিভি আমাদের ইমেল আইডি আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত আমাদেরকে চাইলে ইমেলও করতে পারেন সঙ্গে আছেন ঝঙ্কার মাহমুদ তাকে নিয়ে আজকে আমরা দেখব কোর্স পর্যালোচনা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর বিগিনার কোর্সের পুরো ক্লাস আমন্ত্রণ আপনাকে স্বাগত ঝঙ্কার মাহবুব আমরা আপনার কাছ থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর বিগিনার এই কোর্সটি দেখছি এবং আজকে আমরা কোর্স পর্যালোচনায় যাব একদম শুরু থেকে আমরা যদি শিক্ষার্থীদেরকে আরও একবার মনে করিয়ে দিই আমরা পুরো কোর্সে কি কি করেছিলাম এই কোর্সটার মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে হচ্ছে আমরা একদম যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বা ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি হয় সেই সম্পর্কে যদি আমাদের কোনো আইডিয়া না থাকে তাহলে ভিতরের জিনিসগুলো জানা কারণ আমরা অলরেডি ওয়েবসাইট ইউজ করি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এর ভিতরে কিভাবে তৈরি করে সেই জিনিসগুলোতেই তো প্রথম দিন আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করে এবং এর ভিতরে যে পার্টগুলো থাকে কিভাবে একটা ছবি অ্যাড করা হয় কিভাবে একটা লিঙ্ক অ্যাড করা হয় কিভাবে হয়তো এক পেজ থেকে অন্য পেজে যাওয়া যায় এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট শুধু প্লেন কালার হয় না সেখানে বিভিন্ন স্টাইল থাকে ডিজাইন থাকে সেই কালারগুলো সেখানে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি কিভাবে একটা বর্ডার দিতে পারি কিভাবে ফন্টের কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারি এই জিনিসগুলো আমরা শিখেছি আর থার্ড ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই দুটোকে কম্বাইন করে একটু রিয়েলিস্টিক কোনো একটা ওয়েবসাইট সেজন্য আমরা চুজ করেছিলাম ফেসবুকের মতো দেখতে উপরের কভার পিকচারটা এবং প্রোফাইল পিকচারটা কিভাবে ডিজাইন করতে পারি কিভাবে বিভিন্ন অংশগুলো থাকে কিভাবে ছোটো একটা আইকন বা লোগো অ্যাড করা যায় এবং নিচে যেটা আমরা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে কোনো একটা পোস্ট আমরা যখন ফেসবুকে লিখি কোনো একটা জিনিস আমরা টাইপ করলাম তারপর আমরা পোস্ট বাটনে ক্লিক করলে কিভাবে সেই জিনিসটা আবার ওয়েবসাইটে চলে আসে সেই জন্য আমরা তখন দেখতে পারি যে হচ্ছে আমি এই স্ট্যাটাসটা আমরা ফেসবুকে দিলাম এই জিনিসগুলো ছিল আমাদের প্রথম তিনটা ক্লাসের সামারি তো আমরা হচ্ছে সেখান থেকে আরেকটা জিনিস আজকে একটু আলোচনা করব তারপর আজকের শেষাংশে যে জিনিসটা ফোকাস থাকবে সেটা হচ্ছে এই বিগিনার থেকে আমরা প্রাথমিক ধারণাগুলো পাওয়ার পরে একজন ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে আমরা যদি নিজেদেরকে তৈরি করতে চাই এই ফিল্ডে যদি আমরা চাকরি করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে কি কি করণীয় থাকবে এবং কি কি টাইপের ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ বর্তমানে বাংলাদেশে অথবা সারা বিশ্বে অ্যাভেলেবল এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা শুরু করছি তাহলে আমাদের প্রথম ক্লাস জি সো আমরা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে আমি একটু ল্যাপটপে যাব সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে এইরকম একটা ওয়েবসাইট যেটা আমরা গত ক্লাসে তৈরি করেছিলাম এবং এখানে আমরা কিছু একটা লিখেছিলাম সেটা ছিল হয়তো এরকম আমরা লিখতে পারি ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তারপর আমরা যখন পোস্ট বাটনে ক্লিক করি তখন সেই জিনিসটা এখানে চলে আসে এই একই টাইপের কাজটাই ফেসবুক তাদের ওয়েবসাইটে করে হয়তো তারা এখানে আরও কয়েকটা জিনিস অ্যাড করে নেয় সেখানে হয়তো যে পোস্ট করছে তার পিকচার টাইমটা এবং সেই লেখাগুলো নিয়ে নেয় এবং লেখাগুলো যদি একটু বড় হয় তাহলে সেটাকে ওরা একটু স্লাইস করে সি মোর অ্যাড করে নেয় সেটা একটা লিঙ্ক সেখানে ক্লিক করলে হয়তো বাকি লেখাগুলো দেখিয়ে দেয় মোটামুটি বেসিক কনসেপ্টটা এরকমই আর এই কাজটা আমরা যেটা দিয়ে করছি সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট কোনো একটা ওয়েবসাইটের লাইফ বা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি যখন আসে সেটা আসে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তার মানে যদি জাভা স্ক্রিপ্ট না থাকে তাহলে সব ওয়েবসাইটের কোনো অ্যাক্টিভিটিস থাকতো না সেখানে শুধু কন্টেন্ট থাকতো আমরা দেখতে পারতাম কিন্তু এই যে আমরা নতুন জিনিস অ্যাড করছি চেঞ্জ করছি অথবা ফেসবুকের সবচেয়ে পপুলার লাইক বাটনটা সেটাতে আমরা যখন ক্লিক করতেছি তখন কি হচ্ছে এই ক্লিক
কমান্ড বা একটা নোটিফিকেশন চলে যায় ভিতরে যে একটা সিগন্যাল চলে গেল যে একজন লাইক বাটনে ক্লিক করেছে কোন একটা পোস্টে তারপর সেটা ওখানে স্টোর করা হয় এবং তারপরে যারা যারা এই পোস্টটা দেখতেছে সবাইকে সেই আপডেটটা দিয়ে দেয়া হচ্ছে যে নতুন একটা লাইক অ্যাড হয়েছে সো আগে যদি বারোটা লাইক থাকতো এখন সেটা মিলে তেরোটা হয়ে গেল তার মানে এই যে সেন্ড করা এবং রিসিভ করে এইচ টি এম এলটা যেখানে লেখা ছিল হয়তো বারো লাইক টুয়েলভ লাইক সেটাকে চেঞ্জ করে থার্টিন করা এই কাজগুলো কোনো একটা চেঞ্জ করাটা সেটাই করা হয় জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আচ্ছা তার মানে কোনো একটা ওয়েবসাইটে তিনটা পার্ট টোটাল থাকে যেটা এইচ টি এম এল আমরা প্রথম ক্লাসে দেখেছি সেকেন্ড ক্লাসে আমরা দেখেছি সি এস এস যেটা হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট বা সি এস এস যেটা দিয়ে কোনো একটা ওয়েবসাইটকে কালারফুল করা হয় এটাকে বলা হয় বলতে পারেন সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের মেক আপ আর আরেকটা থার্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট যেটা দিয়ে ওয়েবসাইটের অ্যাক্টিভিটিস করা হয় এটাকে বলা যেতে পারে ওয়েবসাইটের একটা লাইফ দেয়া হচ্ছে যেটাকে আদারওয়াইজ এটা যদি না থাকে ওয়েবসাইটটা একটা স্ট্র্যাটেজিক জড় তাহলে আমরা কি এটা বলতে পারি যে জাভা স্ক্রিপ্ট যেখানে সার্ভারে গিয়ে ইনফরমেশন বা ডেটাগুলো স্টোর হচ্ছে সেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হেল্প করছে ডিস্ট্রিবিউট করার কাজটা আসলে আরেকজন করতেছে সার্ভারে কোনো একটা কোড সেখানে জাভা স্ক্রিপ্ট থাকতে পারে আবার অন্য কিছুও থাকতে পারে আচ্ছা কিন্তু আমার ব্রাউজারে যেখানে আমি লাইক দিচ্ছি সেখানে only javascript আচ্ছা যেখানে পরিবর্তনটা আমাদের সামনে যেই দেখা যাচ্ছে কম্পোনেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে javascript সেটা হচ্ছে javascript দিয়ে হচ্ছে আর পিছনের কাজটা javascript দিয়ে হতে পারে বা অন্য কিছু দিয়ে হতে পারে আচ্ছা সো এই javascript শেখার জন্য খুব কঠিন কষ্ট করতে হয় না কারো ল্যাপটপে যদি একটা ব্রাউজার থাকে হয়তো আমার এই ল্যাপটপে ব্রাউজার আছে আমি ক্রোম ইউজ করছি অন্যরা ফায়ারফক্স ইউজ করছে সেখানে গিয়ে একটা নতুন ট্যাব ওপেন করে যদি আমি রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্টে ক্লিক করি তাহলে একটা জিনিস ওপেন হবে যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে এই কোনো একটা ওয়েবসাইটের যে এইচ টি এম এলগুলো আছে যে সি এস এসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো সব এখানে দেখা যাচ্ছে তারপরে আমরা যদি হচ্ছে আরেকটা ট্যাব যেটার নাম হচ্ছে কনসোল সেটা যদি যাই সেখানে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট রিলেটেড সব কিছু আমরা করতে পারি এমন কি আমরা যদি চাই যে এখানে আমরা জাস্ট টু প্লাস থ্রি যোগ করবো সেটা করতে পারি আমরা যদি হয়তো এইট মাল্টিপ্লাইড বাই উইথ ফাইভ চল্লিশ করতে পারি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো করতে পারি আবার সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যত ফিচার আছে যেমন সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে ভেরিয়েবল থাকে কারণ কোনো একটা জিনিস যদি ভেরি করে সেটাকে ভেরিয়েবল বলে এই ভেরিয়েবল জিনিসটা হচ্ছে কিছুই না যেমন আমরা যদি চাল কিনতে চাই হয়তো এক সপ্তাহ আগে চালের দাম ছিল চল্লিশ টাকা এখন পঁয়তাল্লিশ টাকা হচ্ছে তার মানে চালের দামটা ভেরি করতেছে বা চেঞ্জ হচ্ছে সো এই ভেরিয়েবল ওয়ার্ডটার প্রথম অংশটা হচ্ছে ভার আমি এটাকে চিন্তা করতে পারি যে ভেরি যোগ এইবল সমান সমান ভেরিয়েবল সেটা অনেকটা আমাদের বিদ্যা যোগ আলয় বিদ্যালয় বা হিম যোগ আলয় সেই হিমালয়ের মতো তার মানে ভেরিয়েবল হচ্ছে ভার এই ভার অংশটা দিয়ে বোঝা হবে যে জিনিসটা ভেরি করতে পারে বা চেঞ্জ করতে হইতে পারে তো সেই জিনিসটা যদি আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে লিখি তাহলে আমরা লিখবো ভার এবং হয়তো চালের দাম আমি যে কোনটা নাম দিতে পারি ইজ ইকুয়ালস টু ফর্টি তারপর এই ভেরিয়েবলটা নিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি ওয়েবসাইটে অনেক কিছু ভেরি করতে পারে যেমন আমার স্ট্যাটাস লেখাটা সেটাই ভেরি করতে পারে আজকে আমি যেটা দিচ্ছি কালকে হয়তো অন্য একটা দিব বা আমাদের লাইক সংখ্যাটা সেটাও ভেরি করতে পারে আরেকজন দিলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই রকম অনেক কিছু করতে পারে এবং গত ক্লাসে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে একটু কাজ করেছিলাম সেটা ছিল এখানে আমরা যখন পোস্ট করছি সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে সেটার জন্য আমরা কি করেছি আমরা এখানে একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ তৈরি করেছি এবং এখানে একটা আমরা ফাংশন লিখে দিয়েছি সেই ফাংশনের কাজ ছিল ওই যে লেখাটা লিখতেছে সেটাকে কালেক্ট করা তারপর সেটাকে আবার অ্যাড করে দেওয়া এই যে ফাংশনগুলো এগুলো আমরা হচ্ছে নিজেরা নিজেরা অনেক কিছু লিখতে পারি অনেকটা যাওয়া সিএসএসের মতো যেখানে আমরা নিজেরা সব স্টাইল লিখতে পারি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অন্য কোনো একটা আরেকজনের তৈরি করা যেমন বুট স্ট্র্যাপ ছিল সেখানে কি ছিল সেখানে সব স্টাইলগুলো ওদের করে দেওয়া ছিল ওদের রেডি জিনিসগুলো আমরা ইউজ করেছি জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও একই রকম জিনিস যে হ্যাঁ আমি নিজে নিজে চাইলে সব আমি নিজে নিজে করতে পারি অথবা আমি চাইলে আরেকজন এটা করে রেখেছে সেই জিনিসটা ইউজ করতে পারি সিএসএসের প্রসঙ্গ আসে তা আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমরা কিছুক্ষণ আগে যখন দেখলাম যে নতুন একটা ব্রাউজার ওপেন করে আমরা যখন রাইট ক্লিক করছি তখন তার এলিমেন্টগুলো কিন্তু চলে আসছে চলে আসছে তো আমরা কি বুক স্ট্র্যাপের মতো এলিমেন্টগুলো বা সিএসএস গুলো ওই ওয়েবসাইট থেকেও কি নিতে পারে বা ওই ব্রাউজার থেকেও কি নিতে পারে
অন্য যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে আমরা চাইলে নিতে পারবো যেমন আমি ফেসবুকের ওয়েবসাইটে গিয়েও তাদের স্টাইলগুলো সেখান থেকে নিতে পারবো কিন্তু সেটা হচ্ছে আমার কাজের জন্য একটা কমপ্লিট প্যাকেজ হবে না আমি যদি একটা কমপ্লিট প্যাকেজ পেতে চাই যেমন হতে হয়তো হচ্ছে আমি চাইলে একটা সেল ফোন যে কোনো একটা র্যান্ডম দোকান থেকে কিনতে পারি অপরিচিত একটা চাইনিজ ফোন তাদের কাছে নিতে পারি কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে হ্যাঁ হয়তো আমার ফোনটার চার্জার নষ্ট হয়ে গেছে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে ওরা হয়তো সেই সার্ভিসটা দেবে না এটা একটা র্যান্ডম একটা পার্সন তার কাছ থেকে কিনছি সেজন্য আমি কোনো একটা কোম্পানি থেকে কিনবো যেমন ওয়ালটন বা সিম্পনি বা যে কোনো একটা কোম্পানি থেকে কিনবো কারণ তারা কাস্টমার সার্ভিস দিবে পরবর্তীতে আপগ্রেড দিবে এই কাজগুলো সো আমরা যে কোনো সাইড থেকে নিতে পারি সেটা আমাদের কাজ করবে ওই স্পেসিফিক কিন্তু ফিউচারে যদি আমার আরেকটু এক্সট্রা করতে হয় তারা হয়তো সেটা দিবে না তার মানে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ যদি পেতে চাই তাহলে আমরা বুটস্ট্র্যাপ থেকে নিব অথবা এরকম আরো কয়েকটা আছে সিগনিফাই জি ওয়েবসাইট বা ব্রাউজার গুলো আছে সেখান থেকে নেয়াটাই সেফ যে সিগনিফাই যে সব টিম বা অর্গানাইজেশন প্রোভাইড করতেছে তাদের কাছ থেকে নেয়াটা সেফ যেমন বুটস্ট্র্যাপ যারা তৈরি করছে তাদের পিছনে আছে হচ্ছে টুইটার বিভিন্ন ব্রাউজারে গেলে কিরকম হচ্ছে ঠিক মতো কাজ হচ্ছে কিনা আবার সেই ওয়েবসাইটটা যদি কেউ সেল ফোনে দেখতেছে সেখানে ঠিক মতো কাজ হচ্ছে কিনা তার মানে এটা চেক করা টেস্ট করা এবং এর পিছনে একটা বড় অর্গানাইজেশন আছে তার মানে আমরা ট্রাস্ট করতে পারি এবং সিম্পলি ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে বিষয় সে কারণটা করতে পারি একইভাবে জাভা স্ক্রিপ্টে যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আছে ফ্রেমওয়ার্ক মানে হচ্ছে অনেকগুলো কাজ ওরা করে রেখে দিয়েছে আমি জাস্ট এটাকে ইউজ করব এবং মোস্ট অফ দ্য কেসে আমাকে কোনো টাকা দিতে হবে না এটা ফ্রি ওরা করতেছে ওদের নিজেদের দরকারে এবং এটা ওরা সবার জন্য মুক্ত করে দিয়েছে সো জাভা স্ক্রিপ্টের এরকম অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে তার মধ্যে একটা পপুলার যেটা বর্তমানে তার নাম হচ্ছে রিয়াক্ট এই রিয়াক্ট ফ্রেমওয়ার্কটার পিছনে আছে ফেসবুক তার মানে ফেসবুক তাদের নিজেদের প্রয়োজনে একটা জাভা স্ক্রিপ্টের অনেকগুলো ফাংশন একসাথ করে রেখেছে তাদের নিজেদের দরকারে তারপরে তারা চিন্তা করলো আচ্ছা এই জিনিসটা আমরা চাইলে সবার জন্য মুক্ত করে দিতে পারি সেই জন্য তারা কি করেছে তারা রিয়াক্ট নামে একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে দিয়েছে এইটা বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্রেমওয়ার্ক সো কেউ যদি ওয়েব ডেভেলপার হতে চায় এবং তাকে যদি হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে চায় তাহলে তাকে যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে হবে সেটা ব্যবহার করে কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা করতে পারতে হবে সেই জন্য সাধারণত রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যেটা সবচেয়ে বেশি পপুলার সেটা যদি শেখা হয় তাহলে সেই রিলেটেড চাকরি পাওয়ার প্রবাবিলিটি ভালো থাকে সো সেটা যদি আমরা করতে চাই আমরা যদি গিয়ে সার্চ দেই কোথাও গিয়ে যে রিয়াক্ট জে আস লিখে যদি আমরা সার্চ দেই তাহলে অনেকগুলো রেজাল্ট আসবে তার মধ্যে এটা হচ্ছে রিয়াক্টের সাইটটা যেখানে গেলে দেখা যাবে যে কিভাবে রিয়াক্ট দিয়ে কাজ করা হয় এর কি কি প্রপার্টিজ আছে এবং কেউ যদি শিখতে চায় এখানে টিউটোরিয়াল সিরিয়াল ধরে দেয়া আছে তার মানে এখানে সিরিয়াল ধরে সে দেখতে পারে রিয়াক্ট কিভাবে কাজ করে কিভাবে সে তার কম্পিউটারে রিয়াক্ট দিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে আচ্ছা এই জিনিস জিনিসগুলোতে কিছু কনসেপ্ট থাকে যেমন কোনো একটা ওয়েবসাইটের প্রথমে বলা আছে যে এই এই রিয়াক্টটি যদি করা হয় তাহলে হেলো ওয়ার্ল্ডটা কিভাবে লিখবে যে এখানে ভিতরে দেখা আছে যে এখানে এস টি এম এল ইউজ করা হচ্ছে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি এখানে এইচ ওয়ান ট্যাগটা এখানে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি যেটা আমরা গত ক্লাসে করেছিলাম তার মানে ওই জিনিসগুলো দিয়ে কাজ করার যে প্রয়োজনটা তারা ওটাকে আর একটু অর্গানাইজ করে দিয়েছে যাতে আমি হয়তো এক মাস স্প্যান্ড করে এই কাজ না করে ওদের ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আমি অল্প কয়েকদিনে কাজটা করতে পারি তার মানে এই জিনিসগুলোর স্টেপ বাই স্টেপ শেখার প্রয়োজনীয়তাটা খুবই বেশি যদি ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে চায় সো রিয়াক্টটি শিখতে হবে বিষয়টা এরকম না সে হয়তো চাইলে অন্য যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আছে সেগুলো শিখতে পারে যেমন আছে অ্যাঙ্গুলার একটা আছে রিসেন্টলি ভিউ জে এস আছে আর এই জিনিসটা ভেরি করবে যদি কেউ একজন ওয়েব ডেভেলপার না হয়ে সে যদি ডিজাইনার হতে চায় যে সে যদি চায় যে না আমি এই কোডিংয়ের কাজ অত বেশি করব না বরং আমি করব এই যে ওয়েবসাইটের এখানে লোগোটা কি হবে এখানে কি কালার হবে এটা সাইজ কীরকম হবে মেনুগুলো কোন জায়গায় হবে এই ডিজাইনের কাজগুলো যেহেতু দুটো টার্ম চলেই এসছে একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটা ওয়েব ডিজাইন আমরা যদি খুব সংক্ষেপে এই দুটোর ভেতরে পার্থক্যটা শিক্ষার্থী দিতে বলি শিওর ওয়েব ডেভেলপার হচ্ছে যে জিনিসগুলো হচ্ছে জিনিসটা এইভাবে বলা যায় যে একজন হচ্ছে হয়তো আর্কিটেক্ট একজন হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যে কনস্ট্রাকশনের কাজটা করতেছে আর্কিটেক্ট বলে দিচ্ছে যে আচ্ছা এই এখানে হবে বারান্দাটা এখানে থাক
সেটা আর্কিটেক্ট বলে দিচ্ছে সে কিন্তু বানাচ্ছে না সে হয়তো একসময় এসে চেক করতেছে আচ্ছা আমি যেইভাবে ডিজাইনটা করে দিয়েছি বিল্ডিং এর সেভাবে হচ্ছে কিনা সে এক দুইবার সে চেক করতে পারে কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা কনস্ট্রাকশনের যারা কাজ তারা একটু উপরে একটু করে তৈরি করবে সো ডিজাইনারের কাজ হচ্ছে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে সে বলে দেবে যে হ্যাঁ আমি উপরের কালারটা এরকম দেখতে চাই ফেসবুকের ক্ষেত্রে উপরের ব্যানারটা এরকম হতে চাই আমি সে কভার পিকচারটা এই সাইজের হবে আমি সে প্রোফাইল পিকচারটা এরকম হবে কিন্তু সে যেটা চাইবে সেটা কিন্তু সাথে সাথে হয়ে যাবে না আর একজন গিয়ে আমরা যেভাবে কোড করেছি গত ক্লাসে সেভাবে কোড লিখতে হবে তার মানে এই কাজটা ইমপ্লিমেন্টেশন যে করতেছে সে হচ্ছে ডেভেলপার তো ডেভেলপারকে যে জাভা স্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে অনেক ডিটেইলে জানতে হবে কারণ তাকে এটা তৈরি করতে হবে আর যে ডিজাইনার তার হালকা একটু ধারণা থাকতে হবে যে আচ্ছা এইটা সম্ভবত হতে পারে এইভাবে যেমন আর্কিটেক্টের কথায় আরেকবার বলি সে যদি বলে দিল যে আমি হচ্ছে এক ইঞ্চির একটা পিলার দিব দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে বাড়িতে তেমন মানে চমৎকার একটা জিনিস কনসেপ্ট হবে কিন্তু তার হয়তো আইডিয়া থাকতে হবে যে লোডটা কীরকম নিতে পারবে কি না সেটা যদি না নিতে পারে তাহলে ওই ডিজাইনটা ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব না একইভাবে ওয়েবের ক্ষেত্রেও ডিজাইনারকে একটু আইডিয়া থাকতে হবে যে আচ্ছা যাবো স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে কি কি করা যেতে পারে কিন্তু তাকে কিভাবে করতে হবে সেটা জানার দরকার নাই অতটা দরকার পড়বে না তেমন কিছুটা তার ধারণা থাকতে হবে সেই ধারণা দিয়ে সে ফুটিয়ে তুলবে যে পেজটা দেখতে কেমন লাগছে বা পেজ কেমন চাচ্ছেন তিনি কেমন চাচ্ছেন এই ডিজাইনারেরই আরো কয়েক কতগুলো ভাগও আছে যেমন একটা হচ্ছে যে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বলে ওটাকে ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের কাজ হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে দেখতেছে আচ্ছা আমি বাটনটা হয়তো এই যে লাইক বাটনটা ফেসবুকের এটা ছোট না দিয়ে আমি যদি হচ্ছে আর একটু বড় দেয় ডাবল সাইজ করি তাহলে কি লোকজনের চোখে পড়তেছে লোকজন বেশি ক্লিক করতেছে না করতেছে না এই ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু অ্যানালাইসিস হয় এবং এই এটাকে ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বা সংক্ষেপে ইউএক্স বলে ওটা ডিজাইনের কাছাকাছি একটা টাইপ তার মানে ওয়েব এত বিশাল একটা সেক্টর যেখানে প্রায় দশ বারো ডিফারেন্ট রকমের জব ডিজিগনেশন নিয়ে আসে যেখানে বিভিন্ন ধরনের লোকজন কাজ করে এই একই প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাই যে একজন ওয়েব ডেভেলপার সে কি একই সঙ্গে ডেভেলপিং এর পাশাপাশি ওয়েব ডিজাইনের কাজ কি করতে পারেন সাধারণত করতে পারে বা আশা করা যায় কিন্তু যেটা পরবর্তীতে দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে আমি নিজে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার আমার যদি হচ্ছে ডিজাইন করার দরকার পরে আমি কোনো রকমে কাজ চালানোর মতো একটু করে দিতে পারি আচ্ছা এরকম এরকম দিচ্ছি কিন্তু সেটা হয়তো ওরকম ভালো হয় না সেটা ওই একই এক্সাম্পলে চলে যাই যে একজন কনস্ট্রাকশনের লোক কিন্তু ডিজাইনটা করে দিতে পারে আচ্ছা এরকম হতে পারে দেখতে কিন্তু সেটা হয়তো খুব সুন্দর হচ্ছে না যেটা আর্কিটেক্ট যতটা ভালো পারবে সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডেভেলপাররা খুব দ্রুত কোনো একটা কাজ করার জন্য তাদের ডিজাইন সেন্স সম্পর্কে একটু আইডিয়া থাকে ওই যে করার জন্য আর কি আবার অনেক সময় ডিজাইনের লোকজন ঠিক আছে আমি যেহেতু ডিজাইন সম্পর্কে করতেছি আমি এটা থেকে হয়তো এস টি এম এল সি এস এসগুলো করে দিচ্ছি যা বাই স্ক্রিপ্ট আমি করতে পারতেছি না সেটা ডেভেলপার করবে তার মানে একটু আইডিয়া যেহেতু একসাথে কাজ করবে মেশিনারি কিছু আইডিয়া নিজেদের মধ্যে থাকা দরকার থাকতে হবে তবে আমরা সেই আইডিয়া নিয়ে পরিপূর্ণ ডেভেলপার কিংবা ডিজাইনার হতে পারবো এমনটা আশা নাও করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ পরিপূর্ণ আসলে দুটো ফিল্ডে একজন সমানভাবে দক্ষ হওয়া আর লোকের সংখ্যা খুবই কম মানে রেয়ার হবে আর কি এই জিনিসটা কিন্তু এটা সম্ভব হয়তো কেউ যদি করতে চায় বাট আলটিমেটলি ফোকাস করাই বেটার যে আমি হয়তো ডিজাইনার হব অথবা ডেভেলপার হব এখানে কিন্তু আরেকটা ক্যাটাগরি আছে যেখানে হচ্ছে যে ডেভেলপার কাজটাই সিম্প্লিফাইড করা যায় সেটা হচ্ছে আমি অত বেশি কোডিং না করেও ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি সেই জিনিসটাকে বলা হয় ওয়ার্ডপ্রেস যেটা হচ্ছে এখন দুনিয়াতে যত ওয়েবসাইট আছে তার একটা মেজর পোর্শন এক্সাক্ট নাম্বারটা আমার মনে নেই হয়তো ফিফটি পারসেন্ট বা কিছু একটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি সেই ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি করার জন্য খুব বেশি কোডিংয়ের ডিটেলে যেতে হয় না কিন্তু কিছুটা একটু চেঞ্জ টেঞ্জ করতে হয় আবার ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ডিজাইনের অত সিরিয়াসলি আমার ওয়েবসাইটের জন্য আমি একদম শূন্য থেকে শুরু করে তৈরি করব না বরং একটা ট্যাম্পলেট বা একটা ওয়েবসাইটের একটা কাঠামোই দেয়া থাকবে সেটা আমি ইদার ফ্রি পাওয়া যেতে পারে অথবা আমি অল্প কিছু পয়সা দিয়ে হয়তো দশ ডলার দিয়ে কিনে এনে নামটা বিভিন্ন জায়গার লোগোটা এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে দ্রুত একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি এবং বাংলাদেশে যারা প্রথম প্রথম ওয়েব ডেভেলপমেন্টের আউটসোর্সিং রিলেটেড কাজ করে তাদের একটা বড় অংশই কাজ করে হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে এই ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য হচ্ছে কিছুই করতে হয় না মানে সেটা করতে হয় যে সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেসে ইনস্টল করতে হয় একটা
কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাস্টমাইজ করা যায় না যেহেতু ওটার একটু লিমিটেশন আছে কিন্তু সেটা মিডিয়াম বা ছোট সাইজের একটা হয়তো কফি শপ আছে বা ছোট একটা দোকান আছে তাদের অত ডিটেল দরকার নাই যাদের হয়তো ইন্টারন্যাশনাল চেইন তারা বাটার মতো দোকান হয়তো যাদের বিভিন্ন জায়গাদের শপ আছে সেখান থেকে আউটলেটগুলো থেকে কানেক্ট করে একসাথে কাজ করতে হবে সো ডিমান্ড অনুসারে ছোট বড় এবং মাঝারি যে কোনো ওয়েবসাইটের জন্যই প্রফেশনাল দরকার হয় যে সবাইকে যে এক্সপার্ট হয়েই কাজে আসতে হবে বিষয়টা এরকম না তারা মাঝারি টাইপের শিখে কাছাকাছি তারা কাজগুলো করার জন্য কারোর সাথে অ্যাপ্রোচ করতে পারে যে আমি শিখতেছি এবং হয়তো ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে শুরু করলাম সেটা হয়তো এক মাসের কম সময়ে শিখে ফেলা সম্ভব আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে একজন শিক্ষার্থী অপেক্ষা করছেন আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো শিক্ষার্থী কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন সালাম আমি রিয়াজউদ্দিন চিদান থেকে বলছি জি বলুন ভাই সাথে একটু কথা বলতে আছি শুনছেন হ্যাঁ ভাই আসসালাম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আমি আপনার ফেসবুকে এর সাথে এর আছি আপনার সাথে আমি প্রায় 2011 সাল থেকে আপনাকে ফলো করতেছি জি थैंक यू আপনার যে সিক্রেট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ভিডিওটা থেকে এসেছে জি এখন আমি জানতে চাই আমি ফ্রন্টএন্ডে কাজ করি এখন আমি এসটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট বেসিক নিয়ে কাজ করতেছি আমি ফ্রন্টএন্ডের জন্য আর কি কি শিখতে হবে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না তবে যে কোনো ইউজগুলো জানি ইফেক্টগুলো হোক ইয়াগুলো ইভেন্টগুলো জানি এতটুকু আর কি কি শিখলে মানে ফুল ফুল আই ওয়ার্ক ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপার হতে হবে আর কোনো ইয়াগ নেই আচ্ছা আচ্ছা आलोचना कर क्षेत्र फेसबुक फोटोशपेबल जेनेपमेंटे रियाज सहेब 
ওনার মতো আর কি যে আমি এখন জাভা স্ক্রিপ্ট এইচটিএমএল এর বেসিক জিনিসগুলো জানি আমি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টে কিভাবে যাব কারণ তার কমফোর্ট চলে আসছে তার ইনকাম স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে সেটা করার জন্য তাকে কয়টা ফ্রেমওয়ার্ক জানতে হবে তখন যখন জানতে হবে মেইন জিনিসটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা কাজের সেটা হচ্ছে কমন সেন্স এবং কিউরিসিটি সেটা যদি থাকে বাকি জিনিসগুলো হচ্ছে গ্যাদার করে ফেলা সম্ভব যেমন বাংলাদেশে যে যেই সাবজেক্টে পড়ুক না কেন চার বছর পরে দেখা যায় সে তার কোর্স সাবজেক্ট থেকে ডিফারেন্ট কিছু একটা করতেছে হয়তো কেউ একজন সে হয়তো শুরু করেছে যে হ্যাঁ অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে এখন তাকে ম্যানেজার হয়ে যাওয়া লাগছে সে চারজন অ্যাকাউন্টকে ম্যানেজ করে এখন তার আসলে এইচআর রিলেটেড কাজ বেশি করা লাগতেছে যে কারণ আমার লোক কেন থাকতেছে না তাকে কত স্যালারি দিতে হবে বা আমার হায়ারিং প্রসেস গেল ম্যানেজমেন্টের কাজ করতে থাকে এম বিএ রিলেটেড কাজ করতে হচ্ছে ফাইন্যান্সের কাজ বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে হচ্ছে যে কোনো ফিল্ডেই তার মানে যে যে ফিল্ডে থাকুক না কেন তাকে নতুন জিনিস লার্ন করতে হয় থ্রু এক্সপিরিয়েন্স এবং তার জব বা কাজের নিড অনুসারে আমরা এই প্রসঙ্গগুলো নিশ্চয়ই কন্টিনিউ করব তবে একটু বিরতি থেকে ঘুরে এসে শিক্ষার্থীরা সময় হলো একটু বিরতির কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন ফিচির ছোট্ট একটু বিরতি পরে দূরপাঠের সঙ্গে থাকুন দেশের সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতি পরে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য দেখছেন দূরপাঠ আজকে আমরা দেখছি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর বিগিনার এই কোর্সটির কোর্স পর্যালোচনা সঙ্গে আছেন ঝঙ্কার মাহাবু পুরো ক্লাস আমন্ত্রণ আমরা বিরতিতে যাবার আগে যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কিংবা ওয়েব ডিজাইন এই বিষয়গুলোতে আগ্রহী কিন্তু কম্পিউটার রিলেটেড ফিল্ডে না তাদের কথা বলছিলাম জি তো যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে যেহেতু তার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না তার এন্ট্রি পয়েন্টটা ডিজাইনার হিসেবে ইজিয়ার কারণ অনেক বেশি কোড বা এই জিনিসগুলো তার সামনে আসতেছে না ডিজাইন জিনিসটা সবাই বুঝে যে আচ্ছা এটা দেখতে কেমন এবং সারা জীবন দেখে আসতেছে সেই জন্য সে যদি লোগো ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন সেটা কিছুদিন করার পরে তার ইনকামও চলছে তারপরে সে ওয়েব ডিজাইনে চলে আসে তাহলে ওই ওয়েব ডিজাইন করতে গেলেই তার ডেভেলপমেন্ট লাগবে না কিন্তু দু একটা টার্মিনোলজি সে শিখে ফেলবে কেউ হয়তো বলবে আচ্ছা এই ডিজাইনটা করেছেন এটাকে একটু ফটোশপে থেকে এটাকে পিএসটি থেকে এইচটিএমএলে কনভার্ট করে দেন তার মানে তখন সে এইচটিএমএল সিএসএসগুলো শিখলো তারপরে ওটা কিছুদিন করার পরে তারপর সে চাইলে তখন সে ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আর একটু ইন্টারেস্টেড হতে পারে এবং একটু একটু করে শিখতে পারে যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেই রিলেটেড তো সেক্ষেত্রে প্রথম যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বেসিক জাভা স্ক্রিপ্টটাতে একটু ধরতে হবে আর সেটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ডব্লিউ থ্রি স্কুলস নামে একটা ওয়েবসাইট যেখানে আমরা গিয়েছিলাম গত দুই ক্লাসে এখন একটু যাব সেটা হচ্ছে আমরা যদি ডব্লিউ থ্রি স্কুলসে যাই এস টিএম এল সিএসএস দেখেছিলাম সেখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট রিলেটেড এই জাভা স্ক্রিপ্ট যখন বেসিক জিনিসগুলো একটা জানবে এখানে অনেক জিনিস আছে তার কাজ হবে যে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে একবার দেখে যাওয়া এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝতে হবে সেটা পারতে হবে সে সেটা কোনো দরকার নেই দরকার হচ্ছে দেখে যাওয়া প্রথমবার তারপর সে যেহেতু ডিজাইনার তার কিছুদিনের মধ্যে যেটা দরকার পড়বে সেটা হচ্ছে জে কোয়ারি জে কোয়ারি কিছুই না জে কোয়ারি হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজগুলো একটু সহজভাবে করা হচ্ছে এবং ডিজাইনাররা সেই জিনিসগুলো জেনে যাবে একটা সময় পরে যে আমি কোনো একটা জায়গায় যদি আমি মাউস নেই কোনো একটা মেনু অপশনের উপরে নিচের অপশনগুলো চলে আসতেছে ক্লিক করা লাগতেছে না চলে আসতেছে সেটা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয় সেক্ষেত্রে যে কোয়ারি সাধারণত ইউজ করা হয় আবার আরেক ক্ষেত্রে আছে সেটা হচ্ছে হয়তো আমার একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছি ইমেজগুলো স্লাইড হচ্ছে চারটা ইমেজ একটার পর একটা একটার পর একটা আসতেছে সেক্ষেত্রে যে কোয়ারির কিছু প্লাগ ইন বলা হয় এই জিনিসগুলোতে সেটা কিছুই না সেটা জাভা স্ক্রিপ্ট ওর যে কোয়ারির একটু কোড যেটা আমরা ইউজ করতেছি তার মানে এই জিনিসগুলো যখন সে ইউজ করা শুরু করবে তার ডিজাইনটা ইন্টারাকটিভ হবে প্লাস তার কোডিং এর কিছু অংশ আস্তে আস্তে তার কাজের মধ্যে চলে আসবে সো ডিজাইন থেকে আস্তে আস্তে দরকার হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট একটু জানা যে কোয়ারিটা জানা এখন সে যদি ডিজাইনার হিসাবে কন্টিনিউ করতে চায় যে কোয়ারিতে সে অনেক লম্বা সময় থাকতে পারে যে হ্যাঁ এক বছর আমি যে কোয়ারি রিলেটেড কাজগুলো করব এবং সে ভালো পরিমাণ কাজ করতে পারবে সে যদি বলল যে না আমি ডিজাইনার থেকে হার্ড কোর ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপারে চলে যেতে চাই আমার এই জার্নির পরে তখন সে হচ্ছে কি করবে জাভা স্ক্রিপ্টের ফ্রেমওয়ার্ক যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে শুরু করবে সেটা আমরা বলেছিলাম রিয়াক্ট হতে পারে সেটা সবচেয়ে পপুলার এছাড়াও তারা চাইলে অ্যাঙ্গুলার বা ভিউ যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করতে পারে এই ক্ষেত্রে যে কনফিউশনটা হয় সেটা হয় যে তারা 
বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞেস করে যে আমি কোন ফ্রেমওয়ার্কটা দিয়ে শুরু করব এক একজন তখন তাকে এক একটা ফিডব্যাক দেয় এবং সেটা শুনে সে হচ্ছে চুপ করে বসে থাকে যে আচ্ছা এটা করব না এটা করব কনফিউজড হয়ে বসে থাকি সেই কাজটা করা যাবে না বরং আমি যেটা শিখতেছি সেটা দিয়ে আমাকে কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে যেটা আমি স্যাম্পল একটা ওয়েবসাইট নিব সেটা হতে পারে ফেসবুকের মতো তারপর ফেসবুকের একটা অংশ তৈরি করে ফেলবো কারণ আলটিমেট একজন ওয়েব ডেভেলপার হোক একজন প্রোগ্রামার হোক তার মেন কাজটা হচ্ছে কোনো একটা জিনিস তৈরি করা কিভাবে তৈরি করতেছে সেই ফ্রেমওয়ার্কটা সেই প্রসেসটা হয়তো দশ বছর পরে চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন যাওয়া স্ক্রিপ্ট আছে হয়তো অন্য কিছু একটা আসবে কিন্তু এই যে একটা আউটপুট তৈরি করা সেই জিনিসটাকে ব্রেক ডাউন করা আমরা যেটা বলছিলাম যে লাইক বাটনে ফেসবুকে ক্লিক করতেছে তারপরে ক্লিক করার পরে সেটাকে পিছনে পাঠানো সেখানে যে কেউ ওটাকে প্রসেস করে আবার কাউন্টটাকে এসে বাড়াই দিবে এই যে প্রবলেমটাকে ভাগ করা এবং ছোট ছোট অংশে ইমপ্লিমেন্ট করা এটা সারা জীবনই থাকবে প্রোগ্রামিংয়ের উপরে সো সেই জিনিসগুলো যখন সে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে জানবে সেটা চাইলে সে অন্য একটা ফ্রেমওয়ার্কে ইজিলি এবং এক্ষেত্রে বোধ হয় একটা সুবিধা আছে যেহেতু আমরা একদম শুরুতে করছি আমরা এইচ টি এম এল দিয়ে ওটার ডিজাইন কেমন হচ্ছে দেখতে কেমন লাগছে ওটা তো প্রথম দিকে বা ইনিশিয়াল স্টেজে আমিই দেখতে পাচ্ছি এবং ওটা যখন আমি ফাইনাল করছি যে আমি এই লুকটাই দিতে চাই তখনই আমি পাবলিক করতে পারছি সুতরাং কনফিউশনের যে জায়গাটার কথা আপনি বললেন অনেকের কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে একজন ইউজার কনফিউজ হয়ে যেতে পারে সেটা বোধ হয় আপনার কথা শুনে অনেকেই ওই কনফিউশনটাও দূর হয়ে যাবে হ্যাঁ ওই কনফিউশনে থাকা দরকার নেই যে কোনো একটা দিয়ে শিখলেই হবে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে সিলেক্ট করতে হবে যে যেটা হয়তো আমার হাতের কাছে আছে বা যেটা টিউটোরিয়াল আছে বা যেটা যে কেউ শিখেতে পারবে বাট এই ডিসিশন शुरू कर শুরু করলো জাভা স্ক্রিপ্ট যে কোয়ারি তারপর চলে আসবে এই ফ্রেমওয়ার্কে এই ফ্রেমওয়ার্কে আসার পরে তাকে আরও কয়েকটা জিনিস জানতে হবে তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে গিট হাব গিট হাব জিনিসটা কি আমি যদি গিট হাব ওয়েবসাইটে যাই সেটা হচ্ছে কোড রাখার একটা জায়গা যেখানে আমি আমার বিভিন্ন প্রজেক্টের কোড রাখি এবং এটা সাধারণত দুনিয়ার কার সবার কাছে উন্মুক্ত যদি আমি প্রাইভেট না রাখি তাহলে সবাই আমার কোডগুলো দেখতে পাবে এবং আমি যখন কোনো একটা ইন্টারভিউ দিতে যাব তখন আমি আমার এই গিট হাবের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব দিয়ে দিলে ওরা আমার কোডগুলো জানতে পারবে এবং আরেকটা জিনিস আমাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমার কোডগুলো সেই কোডগুলো কমপ্লিট কি না যেমন আমার এখানে হয়তো কোনো একটা প্রজেক্ট আছে এখানে সেখানে কি কি জিনিস আছে সেই জিনিসগুলো সবাই দেখতে পাবে যাতে ওটা দিয়ে ওরা আমাকে জাজ করবে এবং এই যে গিট হাব জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে সোর্স কন্ট্রোল সোর্স কন্ট্রোল মানে কি সেটা হচ্ছে আমি যে কোডগুলো করতেছি সেটা আমার মেশিনে আজকে যদি আমার মেশিনটা নষ্ট হয়ে যায় আমার কোড সব হারাই যাবে সো আমি এটা খুঁজে পাবো না সেই জন্য সেন্ট্রাল একটা জায়গায় কোডগুলো রাখা হয় এবং চাইলে তিন চারজন একই টাইমে এটাতে কাজ করতে পারে তার মানে এই গিট হাব সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে হবে এবং সেটাকে ইউজ করতে হবে তার কোডগুলো রাখার জন্য এবং ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে ফিল্ডে আসার আগেই একজনকে কমপক্ষে তার নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে কারণ সে যদি ওয়েব ডেভেলপার হয় তার যদি নিজস্ব একটা ওয়েবসাইটই না থাকে তাহলে জিনিসটা আসলে মানানসই হচ্ছে না এক সেকেন্ড হচ্ছে তাকে লাগবে যে এই ওয়েবসাইটগুলো কমপক্ষে তিনটা ওয়েবসাইট তাকে বানাইতে হবে যেটা দিয়ে অন্যরা জাজ করবে সে কীরকম ওয়েবসাইট বানাইতে পারে সে যদি ডিজাইনার হয় তাহলে তাকে তিনটা মিনিমাম তিনটা ওয়েবসাইটের ডিজাইন তার ওয়েবসাইটে থাকতে হবে তাহলে লোকজন জাজ করবে যে ও কাজটা করতে পারে তারপরে তাকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে যে একটা টিম সেট আপে কীভাবে কাজ করে সেই জিনিসটাকে বলা হয় যে হচ্ছে অ্যাজাইল প্রসেস অ্যাজাইল প্রসেস আর কিছুই না সেটা হচ্ছে যে আমাদের টোটাল ওয়েবসাইট সে ফেসবুকের মতো ওয়েবসাইট তৈরি করতে মাসের পর মাস শত শত ডেভেলপারকে কাজ করতে হয় সেই জন্য ওরা পুরোটা একসাথে কাজ করে না ছোটো একটা অংশ নিয়ে দেয় যে ঠিক আছে এই উইকে আমরা পাঁচজন আমরা লাইকের কাজটা করব লাইক বাটনের কাজটা করব সেই জন্য আমি হয়তো ফ্রন্ট এন্ডের জাভা স্ক্রিপ্টের কাজটা করব আর একজন ব্যাক এন্ডের কাজটা করবে তারপর আমাদের দুজনের মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট থাকবে যে আমি এই নামে পিছনের জিনিসটাকে কল করব সেও জানবে যে ওই নামে ডাকা হবে তারপরে সে ওভাবে কল করবে এই যে টিম সেট আপের কাজটা সেটাকে অ্যাজাইল প্রসেসে সেখানে তিনটা জিনিস থাকে একটা জিনিস হচ্ছে যে তারা কোনো একটা সফটওয়্যার ইউজ করে সাধারণত জিরা নামে একটা সফটওয়্যার ইউজ করে প্লাস তারা করে প্রতিদিন সকালে একটা সময় মিট করে তারা বলে যে 
আমরা গতকালকে আমি কি কাজ করেছি আজকে আমি কি কাজটা করব এবং আমার কোনো হেল্প লাগবে কি না এই প্রতিদিন মিট করাকে বলা হচ্ছে স্ক্রাম তো এই জিনিসটা করা হলো তারপরে তাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তার কোডিং রিলেটেড না কারণ হচ্ছে চাকরি পাওয়ার জন্য শুধু কোডিং জেনে বসে থাকলে কিন্তু চাকরিটা পাওয়া যাবে না তাকে ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো করতে হবে সে জন্য তাকে সর্বপ্রথম তার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটাকে আপডেট করতে হবে সে যত প্রজেক্ট কাজ করেছে যত কিছু করেছে সেখানে আপডেট থাকতে হবে তার সিভি বা রেজুমিটা সেটা আপডেট থাকতে হবে সেখানে নতুন নতুন কাজ করতে হবে সে বিডি জবস বা যে কোনো জব সাইটে গিয়ে সার্চ দেবে তারপর দেখবে যে আমার রেজুমেতে কি আছে ওখানে কি আছে কোন জিনিসটা গ্যাপ আছে তারপর যে জিনিসটা গ্যাপ আছে সেটার জন্য সে হয়তো দুই দিন তিন দিন সময় নেবে আর যেটাই শেখা দরকার তার সব কিছুই ইন্টারনেটে আছে জাস্ট একটা গুগল সার্চের ডিস্টেন্সে আমি যদি গুগলে সার্চ দিই আমি হয়তো দেখা গেছে আমার আজকে জানার দরকার হচ্ছে আমি রিয়্যাক্ট দিয়ে কিভাবে হয়তো আমি স্টেট ম্যানেজ করবো আমি জানি না সো আমি গুগলে সার্চ দিলাম হাউ টু ম্যানেজ স্টেট আমি স্টেট কী জিনিস সেটাও জানি না তো সার্চ দিলাম হোয়াট ইজ স্টেট ইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেগুলো জানা যাবে এই জিনিসগুলো ধরে ধরে নতুন জিনিসগুলো তার রেজুমিতে আনতে হবে না হলে কম্পিটিশনে গিয়ে পারা যাবে না কারণ যার রেজুমিটা ফুল যার প্রজেক্টটা বেশি তাকেই হায়ার করার চেষ্টা করবে তারপরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে জব পাওয়াটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট বা একদিন বা এক সপ্তাহের বিষয় না এটা একটা প্রসেস যেমন আমার নিজের ফার্স্ট চাকরিটা পেতে আমার প্রায় ছয় মাস কষ্ট করা লাগছে সেই ছয় মাসের মধ্যে আমি প্রচুর ইন্টারভিউ দিতে গেছি এমন এমনও দেখা গেছে যে আমার ইন্টারভিউ এক ঘন্টার ইন্টারভিউ পাঁচ মিনিট পরে কথা বলে বলে দিয়েছে যে একে দিয়ে সম্ভব না সো আমরা এখানে স্টপ করে দেব অন সাইট ইন্টারভিউ দিতে গেছি দেখা গেছে যে পাঁচ রাউন্ড ইন্টারভিউ হওয়ার কথা এক রাউন্ড ইন্টারভিউ হওয়ার পরে বলতেছে যে না আমরা আসলে কন্টিনিউ করতে পারতেছি না কারণ একটু কথা বলে ওরা বুঝে ফেলছে যে আমার দ্বারা হবে না সো আমি ফেরত এসে কী করলাম ওদের জব রিকোয়ারমেন্টসের যা যা ছিল সবগুলো আমি তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে আমি জিনিসগুলো শেখার চেষ্টা করলাম এই যে আমার লার্নিং প্রসেসটা এইটা ইন্টারভিউ প্রসেসের সাথে সাথেই করতে হবে কারণ আলটিমেটলি আমার একটা চাকরি দরকার না আমার এই ফিল্ডে টিকে থাকা দরকার সেই জন্য আমার আনুষাঙ্গিক জিনিসগুলো জানতে হবে তারপর আমাকে যেটা করতে হবে যে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে কীভাবে ইউটিলাইজ করব আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যারা এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা বলে বা প্রোগ্রামিং নিয়ে কথা বলে তাদেরকে আমি ফেসবুকে গিয়ে ফলো করব যেমন কিছু আছে না আমি নাম বলে দিচ্ছি যাদেরকে আমি নিজে ফলো করি তাদের অ্যাক্টিভিটিস যেমন হাসিন হায়দার নামে একজন আছেন তামিম শাহরিয়া সুবিন নামে একজন সিনিয়র ভাই আছেন রাসেল আহমেদ নামে একজন আছেন উনি ফ্রিলান্সিং করেন উনি ফ্রি টিউটোরিয়াল দেন আবার ছোটো ছোটো কোর্সও দেন তারপর হচ্ছে সেলিম মোল্লা নামে একজন আছেন তার একটা টিমই আছে সেই টিমটার নাম হচ্ছে লেটস লার্ন কোডিং ওরা কি করে ওরা হচ্ছে প্রতি উইকেন্ডে প্রায় তিরিশ জনের মতো গত চার পাঁচ মাস ধরে ট্রেনিং দিচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যারা শিখতেছে তারপরে চিটংয়ের একটা অর্গানাইজেশন আছে আইটি শিক্ষা তারা ওখানকার যারা প্রোগ্রামিং শিখতে চায় যারা ফ্রিলান্সিং করতে চায় ওদেরকে হেল্প করে এছাড়াও আরও কিছু গ্রুপ আছে আমি দু একটা দেখাতেও পারি যেমন সেখানে কি টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে যেমন আর আর এফ আর আর ফাউন্ডেশন যেটা রাসেল আহমেদের সেখানে দেখা গেছে যে একটা গ্রুপ আছে সেখানে প্রতিনিয়ত প্রোগ্রামিং রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো করতেছে আমি যদি এই গ্রুপটাতে যাই সেখানে দেখা যাবে যে তারা কোয়েশ্চেন করতেছে যে হ্যাঁ আমি কোন টেক্সট এডিটরটা বেটার হবে আমরা ভিজুয়ালিস্ট কোড ইউজ করতেছি তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আমি ফায়ার বাগ ব্যবহার করি এটা হচ্ছে ডিবাগিংয়ের জন্য তার মানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড অনেক জিনিস এখানে ডিসকাস করতেছে তো কেউ যদি জানতে হয় তারা এটার সাথে ইনভলভ থাকবে প্লাস হচ্ছে বিভিন্ন সময় ফ্রি সেমিনার হয় কারণ চাকরি যতটা না ওয়েবসাইট বিডি জবস থেকে পাওয়া যাবে তার চাইতে বেশি পাওয়া যাবে পার্সোনাল নেটওয়ার্কিং দিয়ে সো কেউ যদি সেই ওয়ার্কশপগুলোতে যায় কেউ যদি সেই সেমিনারগুলোতে যায় যেখানে ফ্রি ওয়ার্কশপ হয় অনেক ক্ষেত্রে বা খুব অল্প মূল্যে হয়তো একশো টাকা দুশো টাকা দিয়ে হচ্ছে সেখানে গেলে সে অন্য যারা শিখতেছে তাদের কাছ থেকে জানবে বা যারা সিনিয়র আছে যাদের কোম্পানি তত হায়ার করবে তাদের কাছ থেকে ওরা জানতে পারে তো এই জিনিসগুলো করতে হবে প্লাস তারা যদি হচ্ছে প্র্যাকটিস করার বিষয়টা অনেকে বলে যে আচ্ছা ভাই আমার তো ল্যাপটপ নেই আমি জ্যামে বসে আছি আমি যাবা স্ক্রিপ্ট বা এই জিনিসগুলো কোথায় শিখব তো সেই জন্য আমি একটা ওয়েবসাইট করে রেখেছি আর সেটা কিছুই না কেউ যদি হচ্ছে ঝঙ্কার মাহবুব ডট কম স্ল্যাশ কনসোল এই জায়গাটায় যায় সেখানে গেলে তাকে যাবা স্ক্রিপ্ট প্র্যাকটিস করার জন্য যে এই জিনিসটা দরকার সেটা এখানে দেয়া থাকবে এবং এটা একবার মোবাইলে লোড করার
আচ্ছা কোডিং করে প্র্যাকটিস করতে পারবে সো কেউ যদি জ্যামে বসে থাকে যে হ্যাঁ আমি প্রোগ্রামিং রিলেটেড কিছু একটা করব সেটা যদি আমি ল্যাপটপে দেখছি এখানে যদি সে লেখে যে হ্যাঁ আমি কিছু একটা করতে চাচ্ছি যে টু প্লাস থ্রি কিছু একটা করতে চাচ্ছি তারপরে আমি হয়তো রান বাটনে দিব এখানে আউটপুট দিয়ে দিবে এবং ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলেও করার উপায় আছে এবং সেল ফোনেই করতে পারবে তার জাস্ট এই ওয়েবসাইটে গিয়ে নেট ডাটা কানেকশন অফ করে দিল বা শেষ তারপর এখানে কাজ করতে হবে তার মানে শিখার অনেক উপায় আছে বিভিন্নভাবে লোকজন শিখতে পারবে সেই আগ্রহটা ধরে একটা জার্নি দিতে হবে আর সবচেয়ে হাতে আর চার পাঁচ মিনিটের মতো সময় আছে তাহলে আমি আমার সবচেয়ে আমার সবচেয়ে পছন্দের যে প্রসেসটা ওয়েব ডেভেলপার হওয়ার সেই জিনিসটা নিয়ে এই সময়টা ইউজ করব সেটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ফ্রি কোড ক্যাম্প সো ফ্রি কোড ক্যাম্প এটা কমপ্লিটলি ফ্রি এটা শেষ করার পরে সার্টিফিকেটও পাওয়া যাবে এবং এখানে এসে জাস্ট স্টার্ট কোডিং তারপর তার একটা সিম্পল একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যে সে যদি লগ ইন করে তাহলে হয়তো তার ইমেল অ্যাড্রেস একটা পাসওয়ার্ড থাকবে তারপর তার পুরো প্রসেসটা সম্পর্কে স্টেপ বাই স্টেপ কোথায় যেতে হবে সেটা সব বলা থাকবে এই যে ম্যাপে যদি কেউ যায় ম্যাপ মানে তার টোটাল জার্নিটা সেই জার্নির জন্য এখানে থাকবে যে হ্যাঁ কেউ একজন ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার হতে চায় যেটা ওয়েব ডেভেলপার বা ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপার সেই স্টেম এল সিএসএস দিয়ে শুরু করবে এই জিনিসগুলো হয়তো সে শুরু করলো শুরু করার পরে সে হয়তো কি করবে এখানে সেটা এখানে সব বলে দেয়া আছে সে করতে করতে গিয়ে কোনো কারণে সে পারলো না সে হয়তো ওরা যেটা করতে বলছে সেটা করতে গিয়ে সে আটকে গেছে সে বললো ওকে এটা রিসেট করে দাও অথবা আমি একটা হিন্ট দাও সেই জিনিসটা করে করে সে স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যেতে পারে এরপরে তাকে যেটা দেয়া হবে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিভ ডিজাইন যেটা বুস্ট সেটা আমরা একটা ছোট একটা অংশ দেখেছি সেটা আরও ডিটেইল অংশ এখানে করা হবে কিভাবে বিভিন্ন স্টাইল বিভিন্ন টেবিল ডিজাইন করা লাগে সেই জিনিসগুলো বলবে তারপর যারা ডিজাইনার হয় তারা যে কোয়ারি জিনিসটা শেখার বিষয় এখানে সব ইন্টারঅ্যাক্টিভভাবে এক্সাম্পল দেয়া আছে তারপরে সে বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট যারা শিখতে চায় স্টেপ বাই স্টেপ এমন কি সে যদি হচ্ছে রিয়াক্ট শিখতে চায় সেই জিনিসটাও এখানে দেয়া আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের বিষয় দেয়া আছে অ্যালগোরিদম প্লাস হচ্ছে এখানে রিয়াক্টর থাকবে নিচের দিকে निर्दिष्ट समय टोटाल प्रसेस टाइम शेष कर हार सब जिन जेने जा তার শুধু কাজটা বাকি থাকবে যে এই জিনিসটা কয়েকবার প্র্যাকটিস করে কমফোর্টেবল হওয়া যে না আমি এটা করতে পারতেছি এটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারতেছি তো এই রকমের ডেডিকেশনটা দরকার এবং আমি যেটা বলি যেটা হচ্ছে যদি কেউ একজন তিন ঘন্টা সময় নিয়ে মোটামুটি তিন মাস ঠিক করে যে হ্যাঁ প্রতিদিন সকাল আমি পাঁচটায় উঠব আটটা বাজে বের হবো এই সময়টায় আমি শুধুমাত্র এই ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কাজ করব আমার সেলফোন বন্ধ থাকবে ফেসবুক বন্ধ থাকবে সব কিছু বন্ধ থাকবে এটা শুধু আমার নিজের জন্য এই কাজটা যদি সে তিন মাস করতে পারে স্টেপ বাই স্টেপ তার জন্য ওয়েব ডেভেলপার হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না সে ওয়েব ডেভেলপার হয়ে যাবেই এবং এই সিমিলার প্রসেসেই আমি আসলে শিখতেছি এখনও সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে এই আটটা বাজে অফিসে যাওয়ার আগে আমি এই কাজটা করি যে আমার অনেক কিছু শিখতে হয় এইভাবেই করি সো এই রকম ডেডিকেশন এবং ডিটারমিনেশন যদি না থাকে তাহলে শুধু ওয়েব ডেভেলপার না যে কোনো কিছুই লাইফে করা ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় যে আমি এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ করে আমি ফটোগ্রাফার হতে চাই যাই হতে চাই এক সপ্তাহ পরে যদি ফেরত না আসি ওটা করা আমার দ্বারা সম্ভব না তার মানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিরিয়াসনেস এবং ডেডিকেশন লেগে থাকা একটা নির্দিষ্ট রুটিন করে তার লাইফ স্টাইলের একটা সময় বের করে নিয়ে হ্যাঁ আমার লাইফ স্টাইল এরকম আছে ওই একটা সময় আমি বের করে নেব সেটাই হচ্ছে ফাইনাল কথা এবং আপনি যেটা বলছিলেন একদম শুরু থেকে যে একজন শিক্ষার্থী সে যদি চায় ডেভেলপার হতে বা ডিজাইনার হতে সমস্ত ইনফরমেশন কিন্তু গুগলেই দেয়া আছে এবং সবগুলো সাইট ওভাবেই কিন্তু বিভিন্ন ব্রাউজার থেকে নিয়ে নিতে পারে আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে তারপরও আপনি যদি শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা যে সাইটগুলো আপনি সাজেস্ট করলেন সেই সাইটগুলোর নাম যদি আরও একবার একটু বলে দেন হ্যাঁ আমি কয়েকটা জিনিস বলে দেই যেটা হচ্ছে সিম্পল ভাবে শুরু করার জন্য W3 স্কুলস সেখানে HTML CSS আছে এখানে সব জিনিসই আছে এটা হচ্ছে জাস্ট দেখার জন্য যে কি কি জিনিস আছে সেটা দেখার জন্য তারপর আমরা যেটা ওয়েবসাইটের কথা লাস্টে বললাম সেটা হচ্ছে ফ্রি কোড ক্যাম্প ডট ও আর জি এই যে ফ্রি কোড ক্যাম্প ফ্রি কোড ক্যাম্প হিসেবে সার্চ দিলে এটা পাওয়া যাবে 
এছাড়া আমরা ফ্রেমওয়ার্কের ব্যাপারে বলেছিলাম যে হচ্ছে রিয়্যাক্টের বিষয়ে পুরো কোর্সে রিয়্যাক্ট সবচেয়ে পপুলার এটা দিয়েই শুরু করে দেওয়া যায় অত চিন্তা না করে আরেকটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সেটা ছিল বুটস্ট্র্যাপ যেটা হচ্ছে ডিজাইনের ফ্রেমওয়ার্ক ডিজাইন রিলেটেড আর আরেকটা জিনিস আমরা ক্লাসে বলেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে ফন্ট অসাম সেটা ছিল হচ্ছে বিভিন্ন আইকন যেটা আমরা ওয়েবসাইটে ইউজ করি বিভিন্ন ধরনের আইকন ফেসবুকে অনেক আইকন ইউজ করে এই আইকনগুলো সেগুলো ফন্ট অসাম দিয়ে যে কোনো ওয়েবসাইটে তৈরি করা যায় সো এ ছিল আমাদের মেইন ওয়েবসাইটগুলো আর কেউ যদি একটা ওয়েবসাইটের কথাই মনে রাখতে চায় সেটা হবে ফ্রি কোড ক্যাম অনেক ধন্যবাদ ঝঙ্কার মাহবুব আপনাকে এবং এই পুরো কোর্সে আমরা আপনার কাছ থেকে যে এই টিপসগুলো পেলাম এবং সবচেয়ে শেষে আপনি নিজের জন্য সময় দেওয়ার যে টিপসটি দিলেন সেটা যদি কোনো শিক্ষার্থীরা ফলো করে নিয়মিত মেনে চলে তাহলে হয়তো আরও ঝঙ্কার মাহবুব আমরা দেখতে পাবো আমি সেই অপেক্ষায় থাকলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পুরো কোর্সে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য শিক্ষার্থীরা আজকের মতো সময় একদমই শেষ ফিরে যাব তবে যাবার আগে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই দুর্পাট প্রচারিত হয় প্রতি রবি থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটায় একই অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার করা হয় সকাল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত থাকলে আমাদেরকে চিঠি লিখতে পারেন চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক দুর্পাট দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট বিয়াল্লিশ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত দুর্পাট অ্যাট দেশ ডট টিভি আমাদের ইমেল আইডি দেশ টিভির অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত দেখতে আশা করি দেশ টিভির ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ হলো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেশকে ভালোবাসবেন আপনার অষ্টপ্রহরের সঙ্গে দেশ টিভির সঙ্গেই থাকবেন